太太和宝宝一块儿来看我，我真是修了几辈子的福。赶紧走。咱们家一直一直往西南走，知道了。哇，那要走多久呀？三个小时能到吗？三小时，三年都不一定到的。真的远？嗯。爸爸骗人，你怎么三天就回来了？你们客户谈的怎么样啊？把他们哄得挺开心的，他们对我们的项目一直都挺感兴趣。这次就是初次见面，认识认识。正事儿以后慢慢聊呢。爸爸给你找遍了整个岛，找来了最特别的生日礼物，跳芭蕾舞的小兔兔，喜欢吗？好喜欢。以后爸爸不在的时候啊，就让兔兔陪你玩。不要，爸爸为什么不在？哎呀，长大了越来越难混了。这是什么？快拆开！乖，妈妈开车呢，一会儿的啊。这只口红漂不漂亮？真漂亮！喜不喜欢？挺好，谢了。我知道这款颜色你平时用的少，这款口红太光可火了。其实偶尔换一换风格也挺好的。来，正好红灯，你涂上让人看看。妈妈，快涂上看看。满十八了嘛，你就开车啊？绿灯，咱走吧。我拿行李，你先下去。啊，我我去趟公司啊，一会儿回来再给小雨过生日。都这个点儿了，你还有事儿、啊？客户出了点事儿，你妈饭已经做好了，我很快就回来。哦。下次再这样，算你旷工了。好啊，让财务从我工资里扣吧。你怎么来了？卢瑞总，张总是开玩笑的，对不起，我下次一定尽快赶回来。下次，你买咖啡。那林总提出的问题谁来修改？我吗？对不起，你是助理设计师，不是秘书，买咖啡这种事儿不是你的工作，懂吗？张姨。你没和我商量，就和林总签了对赌协议，现在整个公司都赶鸭子上架。
我跟你说，这一仗只能赢，不能输，知道吗？我既然敢签，当然有信心。适配一下啊，过去打个招呼。张姨啊，你怎么在这儿啊？啊，哦，对对，我给你介绍一下啊，这是我们创业公司的总裁助理孙文文小姐，青年右脚专家，现在呢兼职帮我们处理一些法国方面的对接事务。李总，你是喝了多少酒啊？我跟张总早就认识了，我是笑笑的老师啊，我怎么会不认识笑笑妈妈呢？对吧？嗯，之前在幼儿园见过一次。张姨，不得。你什么时候来的呀？你怎么不说一声啊？你们先聊，我出去待会儿。等会儿。外边老公。我帮你查到了，那个女孩叫孙文文，二十三岁，成都人，舞蹈学院毕业。应该在两个月前吧，在那女儿幼儿园做实习老师。看她的微博，时间应该不长，还在热恋期，大概三个月左右。现在的年轻女孩把职场当猎场，这也挺正常的。那会儿我做会计的时候，我们公司老板的那个女朋友，跟这个情况。就差不多。
，张鑫，你是不是出轨了？啊？我问你，是不是出轨了？出轨？不是，张毅，你今天怎么了？是不是昨天我喝醉了，还是妈妈今天说了这镯子的事儿？你别信他了，那是封建迷信啊！跟妈没关系。我问你，是不是出轨了？如果你出轨了，我希望你跟我坦。我们是一家人，你有什么问题，说明就是我们之间出了什么问题，我可以跟你一起面对。如果你欺骗我，对我隐瞒真相，那就是另外一回事。这种事情，你知道我是忍不了，可我忍了。都过去了，聊这些干什么？你说什么呢？你记得我们结婚前一天晚上，你说要去见个人，他是谁呀、啊？我不记得了。后来，你们去东来顺吃了火锅，叫了食品啤酒，聊了起码三个小时。你跟踪我啊？我就在窗户外边，雪地上。站了三个小时，你竟然没有看到我，你的眼里全是那个人，我到今天还记得你的眼神。我们结婚十年了，我从来没有见到那种眼神。后来你们去做了什么？我不知道。那天晚上，我根本睡不着。第二天，我看到你穿着婚纱向我走来，我觉得这些都可以忘掉。那天跟他什么都没有发生，直到现在，我也没跟他见过面。这一切都不重要，怎么不重要了？我认定了你，娶了你，你就是我太太。什么都不重要。如果当时你跟我说了，我会很感动。可是你没说，张鑫，我知道我自己在干什么。是他背叛了我，我去见他是为了跟他告别。我爱你，所以我选择相信你。要是你爱我。我希望你也这样选择，好吗？原来你从来就没相信过我。我说了，我相信你，是因为我爱你。
笑笑，选出来没有？都好看，我都想涂。你又不是小蜈蚣，怎么可能都涂呀？要选出来一个，好不好？我真的选不出来。你帮他选，好。嗯，哎，我看你今天穿的这个小裙子上的蝴蝶结好漂亮呀，要不要我给你和这身衣服做一个搭配？也涂一个蝴蝶结样式的指甲油呢。好呀，好呀，我最喜欢这条裙子上的蝴蝶结啦。阿姨，我想在指甲上也画个蝴蝶结、嗯。好呀，那一会儿就给你涂蝴蝶结，好不好？姐，你还别说，你给女儿系的这个蝴蝶结呀，还真特别。我还是第一次见有人这么打结的呢。什么结？蝴蝶结呀。笑笑，我记得这条裙子上面没有这个蝴蝶结，谁帮你弄的？爸爸呀，爸爸说这样打特别好看，是别人教他的。妈妈，你看好不好看？给你煲个猪脚汤。姐，昨天我走了之后。区里面是不是有一辆灰色的尾号是五六三一三的车呀？啊，这个啊，不好意思，我们业主的信息不便于透露。您帮帮忙！哎啊，别，你你你你这是干什么？帮个忙！这。笑笑，妈妈问你，你喜欢今天的指甲吗？喜欢。那，你能答应妈妈一件事情吗？咱们先不让爸爸知道，妈妈知道蝴蝶结的事情了，好吗？为什么呀？因为，因为妈妈觉得没面子啊。爸爸居然比妈妈还厉害。妈妈想出去学一个更厉害的，回来跟爸爸比赛。在跟他比赛之前，我们先保密，好吗？好呀，好呀，我等着看妈妈和爸爸比赛。
一些。说您的课特别好，我今天是慕名而来。哦，那个，我们网站上有报名，你可以直接报名啊。啊，可是，我看您的网站上，高级班到明年春天都满了，所以我自己过来打听一下。高级班？其实，我自己也挺感兴趣。您这有成人班报名吗？是这样，我们公司今年跟健身房的合约到期了。所以老板想搞一些大家都能一块儿参与的体育项目，把这事儿交给我了。呃，成人班我们这里也是在这巡演，有时候我们还把这个高级班和成人班混搭在一起，效果很不错。我听说了，朋友的女儿说您的课程特别好，不光球技增长了，什么自信心什么也提高了。哈、啊，是吗？她叫什么名字？叫王璐，高级班。王璐哪个璐啊？是梅花鹿的鹿吗？十二岁的女孩。我们这有个十二岁的男孩叫王璐。他妈妈姓杨，杨律师。张一、啊，那个刚才我女儿来电话说，呃，她刚下完网球课，忘拿钥匙了。哎，没事没事，等挂了啊。哎，你看看照片啊。啊，对对对，你看我这记性。对，儿子，十二岁的男孩，妈妈姓杨。我女儿每周三上网球课。一般下了课都会给我发个信息，可是今天到现在也没信儿，我给他打电话他也不回。不确认一个人是不是在骗你，是一件很痛苦的事情。我给过他很多次机会，一次一次的问他，是不是撒谎了。其实我知道，这些话说出口的时候，那感觉就像是手握着一把双刃剑，这一刀出去，不管他躲不躲，我自己也会流血。再后来，整个人就非常疲惫，已经分不清什么是真话，什么是假话。整件事情完全动摇了我对婚姻的信心，整个人快疯了。
，张鑫出轨了。警方，警方，张总，李总这几天不在，不在，去哪儿了？说是陪着老婆参加产前课程了，得几天呢？医院在哪？这个不知道，李总说是封闭的，不让用电话。那要找他怎么办？他说等他回来再说，要是实在有急事儿，让我们多找你。马总慢走，常联系，记得一定给我打电话啊！好的，马总再见。再见。真能喝，人没事儿。鑫哥，你没事儿吧？我去超市买点水吧，你肯定渴了。估计张鑫要把股权套现，带着他私奔吧。他把公司也搅和进去了，这胆儿不小啊！我半路截胡了。这会儿，张鑫应该眼巴巴等着人打钱。哎，怎么回事？我本来以为是爱情片儿，怎么画风突转，是商战片了呢？你能严肃点吗？我就是看你一脸生无可恋，逗你笑一笑。笑还是笑得出来的，就算为了笑笑，我也得挤出笑脸来。我也就在你这儿能难过一点。我当年就觉得张鑫嘴太甜，看上去就不靠谱。哎，可是你被他哄得一愣一愣的，还说他让你有安全感，特别像你爸。我呸！叔叔要是知道了，不得打断他的腿啊！本来想着这几年他心甘情愿在家给你们当家庭妇男，我还高看他两眼，结果竟然干出这种事儿来。早知道这样，当年还不如跟踪也。我错了，出轨男人都该死。你已经决定离婚了，张鑫知道吗？佳琪，你说。当年邹也劈腿，现在张鑫也出轨了，这是为什么呢？是我的问题吗？别胡说，出轨的又不是你，你别把什么锅都往自己身上背。既然已经做了决定，就赶紧麻溜把婚离了。这么大的事儿，怎么不早点跟我说？这段时间一直都是一个人憋着。没有，挺好的吧。但是我也不是一个人
我认识了个新朋友，叫杨念，他人挺好的，总是帮我。新朋友？女的吗？什么表情啊？搞得好像人家是我们第三者似的。是生气？你居然没有第一时间告诉我？你忘了我才是你最强大的外援？哎呀，这不叫你回来了吗？行了行了，看你一脑门子官司，不跟你计较了。一个人面朝大海，春暖花开，在山中又不在山中，在城中又不在城中，这是这个项目的最大设计卖点，也是为这次联排别墅主要销售目标高终端家庭群体所描绘的完美的家的愿景。但是，这不是今天会议的重点。这几年，全世界的结婚率下降，单身人数显著增多。他们可能没找到另一半想组建家庭，但是不代表他们不渴望、不需要一个属于自己的家。例如，像这样的高知精英女性，以及这样有条件为孩子打造优越成长环境的单亲妈妈，甚至是打定主意单身、终身与宠物为伴的丁克一族。我们会发现，如今我们所售卖的家的概念，已经远远被这个时代赋予了新的含义。他们不再是传统意义上的父亲、母亲、孩子这样的标准公式，而是更加的开放、灵活、多元。因此，我们更有信心争取这部分客户群，而在设计方案上做出了一定程度的调整。张毅，今天临走的时间有限，我们还是回到原先的话题，深入聊一下吧。啊，不错，不愧是张大建筑师啊，你考虑的比我这个甲方都要全面，难怪你敢签对赌协议啊。张总刚才说的话都记下了吗？记下，记下。行了，张总，你的提案我就不必听了，想法非常好，剩下的。就交给他们和你对接了，周总啊，好好保护你这个大奖啊，交给你们，果然是最正确的选择。还是林总的项目优秀，我们只是精神变化的。张总啊，我期待你的作品。谢谢，我一定不会辜负您的期望。回头见。再见，林总，请。叫啊！我的意思是，从他爸。